ശ്രീ രഞ്ജൻ ഗോഗോയെ വളരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ദീപക് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ പൊതുവായി പരാമർശം നടത്തിയതും വിമർശനം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കണ്ടംറ്റിന് എനിക്കെതിരെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീമതി ഇന്ദിര ജയസിംഗ് എൻ്റെ ടി വിയിൽ വന്ന പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വായിക്കുകയും മറ്റുമുണ്ടായി ശ്രീ ദീപക് മിശ്ര എന്ന് പറയുന്ന പല ആരോപണ വിധേയനായ ശബരിമലയിലടക്കം ജെല്ലിക്കെട്ടിലടക്കം തെറ്റായ വിധിന്യായങ്ങൾ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ ജഡ്ജിയെ പേരെടുത്ത് മുറിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ടതാണ് ഈ നാല് ജഡ്ജിമാരുടെ ഒരു റിവോൾട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയും ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെയും ക്ഷിച്ചൊരു റിവോൾട്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അടുത്ത ഇൻ ലൈൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മദൻ ലോക്കൂർ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവർ നാല് പേർ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു വലിയ റബല്യൻ ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയതും ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിതവുമാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാർ ഒരു പത്രസമ്മേളനം ഓപ്പൺലി വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഒരിക്കലും കറപ്റ്റാണെന്നൊന്നും ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒന്ന് രണ്ട് ആരോപണങ്ങൾ വന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സ്ത്രീയെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ആരോപണം അത് ശരിയല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നും അത് അതിന് പിന്നിൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളും കാണും പക്ഷേ അദ്ദേഹം രാജ്യസഭ നോമിനേഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു എതിർപ്പ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമിനെ എതിർപ്പുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ പദവിയാണ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാലോ അഞ്ചോ പദവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് സിംബോളിക് ആണെങ്കിലും ഫിഗറേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹെഡ് പ്രസിഡന്റാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആർമി ചീഫ് ഇതൊക്കെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും സാക്രോ സാങ്ക്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പദവികളാണ് ആ പദവിയിൽ നിന്ന് മുമ്പ് ശ്രീ അമാനത്തുള്ള അടക്കം രംഗനാഥ മിശ്ര അടക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യമാണ് പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങൾക്കെന്നും ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായി കാണാനാണ് ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോടതികളിൽ വേണ്ടത്ര വിശ്വാസം വരില്ല ഇതൊന്നും കൊണ്ട് അവരുടെ വിധിന്യായം സ്വാധീനിക്കപ്പെടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ കോടതികളിൽ വിശ്വാസം വരണമെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസി വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ പറയുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ശക്തമായ സർക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതും തെറ്റിദ്ധാരണ വരും എമർജൻസി കാലത്ത് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന് പലപ്പോഴും വിമർശിച്ചത് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇഴയുകയായിരുന്നു ദേ വെയർ ക്രോളിംഗ് വെൻ ദേ വെയർ ആസ് ടു സിറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജഡ്ജിമാർ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീ രഞ്ജൻ ഗോഗോയെ പോലെ മിടുക്കനായ പ്രകല്പനായ ഒരു ജഡ്ജിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് മികച്ച വിധിന്യായങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് ഇന്നും മറുപടി പറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ സമയം പറയുകയായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായീകരണം കാണാം പക്ഷേ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ജനമെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ജഡ്ജിയായി വിരമിച്ചതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി ശ്രീ അരുൺ ജെയ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വളരെ നല്ലൊരു ബ്ലോഗ് എഴുതുകയുണ്ടായി പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ വിധിന്യായങ്ങളിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമോ എന്നൊരു പേടി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വരും ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളിലൊന്നാണ് സ്വതന്ത്രമായ ജുഡീഷ്യറി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായ ജുഡീഷ്യറി അപ്പോൾ ആ ജുഡീഷ്യറിയിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ രാജ്യം വളരെ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ആ ജുഡീഷ്യൽ ജുഡീഷ്യറി ശരിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ജഡ്ജിമാർ നല്ലവരാണ് അവർ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പ്രാവശ്യവും ശരിയാണ് ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ അത് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ടും കൂടെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണം അതുകൊണ്ട് ശ്രീ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ചെയ്തതിൽ വിഷമമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യായീകരണം എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവെ സാധാരണ പൗരന നിലയിൽ ജഡ്ജിമാരോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എടുക്കാതിരിക്കുക അഞ്ചോ ആറോ വർഷം ഒരു കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരീഡ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു പോസ്റ്റ് എടുക്കാവൂ ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ഈ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സംഭവം വിഷമം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം